Ben ritornati a Social Reporter, il tema del giorno è cibo, piacere o carburante, sì o no? Affrontiamo la tematica in studio, ve l'ho già presentata, ma ve la ripresento con la nostra esperta, la dottoressa Carla Fani, neurologo e psicoterapeuta e Bianca Bisaccioni, la nostra responsabile del progetto. Allora, subito le chiedo, cibo, piacere o carburante, che differenza c'è? Se me lo chiedi di persona ti rispondo <ride> piacere, eh, però a volte troppo spesso diventa carburante. Carburante quando? Quando si mangia in fretta e furia, eh, magari facendo altre cose contemporaneamente, perché abbiamo la presunzione di pensare che si possono fare di essere multitasking. In Siamo realtà multitasking, eh, mangiare, no. non è così per tante cose, ancora di meno nei confronti del cibo. Quindi in quel caso eh, introduciamo semplicemente del carburante, magari anche del cattivo carburante, perché nella disattenzione mangiamo quello che ci capita. O non poniamo attenzione dei cibi, a quello che abbiamo davanti. Eh, no, dei cibi anche spazzatura, no? come a volte sono chiamati. Mentre invece piacere, piacere è quando intanto avvertiamo anche la fame, cioè il desiderio no? di mangiare. E poi il cibo è, è nutrimento, quindi nel senso anche più ampio del termine, per cui è relazione, ti fa pensare agli amici, alla famiglia, alle persone che si muovono intorno a una tavola, certo. eh, a chi cucina anche insieme. Socializzazione, eh, cioè, eh, alla sì. base della dieta mediterranea, adesso nella nuova, eh, nella sì. nuova piramide abbiamo proprio socializzazione. socializzazione. E per te Bianca? Dai, che dopo vediamo il, vi il eh, video. Allora, io credo che si sia molto perso il valore del piacere del cibo e Oggi secondo me il valore del piacere è molto più spostato su appunto alimenti, spazzatura, perché forse... Veloci le... anche, sì, no? però eh. anche proprio a livello di gusto secondo me, perché danno comunque per sostanze che vengono messe dentro, io questo immagino sia per questo, ma non, insomma, non lo so, però ti danno quasi più piacere rispetto a, ai pasti tradizionali, no? Questo Quindi... ce lo può dire la dottoressa, sì. il cervello si nutre di zuccheri, grassi e sale. Eh, sale, ossigeno, e dell'aria, il respirare, però voglio dire... Ehm, è vero eh, quello che Bianca dice, cioè, mo molti cibi spazzatura sono conditi sì. con sostanze appetibili ma chimiche che poi hanno un effetto nocivo. Eh. Assolutamente nella nostra salute. Allora andiamo subito a vedere se il nostro grandissimo regista Natalite c'è pronto il video che ha realizzato Federico Bruni che la scorsa settimana era seduto qui al posto di Bianca Bisaccioni, è, entrato in una è stato un anno entry, quindi vediamo che cosa ha realizzato questa settimana. Cibo, piacere o carburante? Entrambi. Consumare i cibi che ci piacciono può sollevarci il morale e farci sentire soddisfatti e rilassati. Mangiare è uno dei piaceri della vita e quando ci è possibile consumiamo gli alimenti che ci piacciono ed evitiamo quelli che non preferiamo. È stato infatti dimostrato che mangiare i propri cibi preferiti può stimolare il rilascio di beta endorfine che, come noto, esaltano l'umore. Tuttavia, l'attrattiva di un alimento non è legata solo alle sue proprietà sensoriali, ma dipende anche dalla fame che si ha. In altre parole, l'alimento giusto al momento giusto. Quindi perché mangiamo? Mangiamo per fame, per bisogno, ma soprattutto per piacere. In ogni caso, è assolutamente dimostrato che ci sono degli alimenti che danno più energia al nostro corpo, ma purtroppo non tutti sono buoni come un bel piatto di spaghetti. E voi cosa preferite? Il piacere di una buona pizza, margherita o l'energia di due misere noci? Bravissimo Federico, è un mito Federico. Eh? È ritornata, la... grazie, è anche carina la, la musica. Sì, Federico eh? è bravissimo, lo ringrazio personalmente perché ha fatto un, un buonissimo un lavoro, lavoro sì, effettivamente. Sì, sì, sì. Poi da ragazzo anche molto giovane, giovane insomma, è riuscito a, a carpire, sì, no? Sì, esatto. Comunque anche voi che ci seguite da casa, lasciate i vostri commenti sulla pagina Facebook di Teletruria relativa appunto all'argomento cibo, piacere o carburante, sì o no. Allora, il cibo è un piacere eccetera, però quando viene eh, introdotto male o scelto male, insomma può portare anche a problematiche importanti, ma anche io penso ai disturbi alimentari, dottoressa. Dunque, sui disturbi alimentari eh, forse le cose sono un pochino più complesse e non sono legate 
tanto al tipo di introduzione di cibo quanto proprio a qualcosa che è più remoto, mm. eh, che potremmo definire anche, oggi è abbastanza studiato questo capitolo, non più solo come relazione con la famiglia, che sì, sappiamo tante male, cose, ma è una relazione disturbata con l'alimentazione, tanto che spesso anoressie e bulimie nelle loro varie for forme di ah. manifestazione sono precedute dai disturbi del comportamento alimentare, cioè dei comportamenti anomali eh, che poi nel tempo diventano dei veri e propri disturbi, cioè la patologia. Ecco. Eh, Bianca, io, io riguardo questo ho una curiosità nel senso che ehm, credo che non so, una volta era magari appunto queste malattie derivavano più proprio da eh, problemi psicologici, rapporti familiari, come, come reazione, no? come lancio un messaggio, dico che sto male, faccio vedere perché voglio attenzione. Adesso per quello, quello che vivo io anche nei ragazzi più giovani credo sia molto più legato a mh, proprio appunto un legame stretto con il cibo nel senso che anche tutti questi messaggi che vengono lanciati le diete comunque non sono corrette cioè io sono cresciuta con un nonno medico che mi diceva non c'è bisogno di fare grandi diete puoi mangiare tutto basta che sia poco nel momento oh. giusto e nel modo giusto mm. momento quindi, giusto insomma, e modo giusto il tuo nonno era un grande e quindi mi chiedo quanto effettivamente sia cambiato proprio questo Dunque, senza nulla togliere comunque a un discorso relazionale con la famiglia e con la tipologia familiare, però è vero che crescere per esempio con dei genitori o con una mamma o con una sorella ehm, perennemente a dieta, dove la parola dieta come dire, eh, sono a dieta, è una ma come vuol dire sono a dieta? È una, per il bambino è una comunicazione erratissima. Capito? È una comunicazione che comunque determina un certo tipo di comportamento, no? per cui noi oggi vediamo veramente eh, alle mense scolastiche, ce lo raccontano le maestre, gli insegnanti, certo. le mamme, ragazzine molto, molto giovani che vogliono solo l'insalata o comunque, eh, perché dice, ma eh, perché sono a dieta. Perché la, la parola dieta per un bambino è, è, non, 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 è mangiare, è non mangiare. Perché poi, il, e lei me lo potrà confermare, il bambino, il messaggio che ha il bambino piccolo, l'unico mezzo di ricatto che ha è il cibo. E quello è il primo approccio che il bambino ha, giusto dottoressa? Certo, ma perché Quindi, questo? Posta... Perché quando siamo neonati noi impariamo a conoscere il mondo attraverso, attraverso il tatto e la bocca. Esatto. Uh -huh. allora. E dopo lì si apre tutto un capitolo, ovviamente, no? sull'educazione, sulla relazione. Cioè, non introduco solo il latte, che sia della mamma o del poppatoio, ma introduco, eh, proprio mi nutro, e conosco il mondo. Sì. No, io poi, tornando sempre all'argomento, al, valo cioè, al valore che si dà oggi al piacere, sì. Sì. nel senso che comunque, spesso e volentieri, il piacere viene associato a qualcosa che fa male, nel senso la pizza mi dà piacere ma non posso mangiare tutti i giorni la pizza, quindi credo che proprio venga dato un valore sbagliato a quello che è cibo e piacere, insomma, credo, no? Quindi... Dunque, nel mondo femminile, oggi anche in parte maschile, il cosiddetto mondo sempre a dieta, è chiaro che c'è una forte componente di dispiacere. A non cioè, poter è, mangiare sempre. È una sorta che... di mitologia, no? quella dell'abolizione di un certo tipo di piacere. Cioè coltivare un, una immagine corrisponde a una frustrazione, a una sofferenza che viene alla fine considerata normale, cioè entra nel comportamento, quindi in, una altera, in un alterato comportamento. Però se uno ha una buona educazione alimentare fin da piccolo, perché stanno proponendo anche a, a livello di eh, studio fin dalle elementari, no? anche perché imparare a mangiare da piccoli si presume che sia una prevenzione primaria che poi ci faccia crescere meglio, perché la cioè, prevenzione primaria significa quella di prevenire attraverso il cibo certo. e sia importante, certo. perché certo. Deve, deve un piacere, non si può mangiare tutti i giorni pizza. Mi viene da pensare, perché no. c'è tanto certo, altro da conoscere, no? Sì, è vero, però mi rendo conto che anche il... proprio c'è un rapporto diverso, cioè adesso c'è talmente facilità, ti in qualunque momento, durante la giornata, a qualunque fascia d'età, hai, hai disponibilità di mangiare qualunque tipo di cosa. Sì. Perché è un continuo, ma cioè, non c'è più il momento. Perché avviene esatto. che siamo solo consumatori, presumo, no, dottoressa? Non lo so, come ci vede l'industria? Perché questo è grazie, ai miei tempi non c'era, voglio dire, il ma, pane lo portiamo da casa anche alla colazione insomma, a scuola. Il concetto di fast food, voglio dire, è, è, è quello che ha rovinato le cose, nel senso, eh, sembra che il cibo sia un prodotto come qualsiasi altra cosa, come se uscisse da una macchina, no? 
quindi si è persa completamente l'idea e in questo senso le, anche le generazioni giovani eh, non hanno l'idea di tutta la catena che porta a un cibo dice ma è importante conoscerla fino in fondo no però avere il senso della relazione che c'è dietro a qualsiasi cosa, a qualsiasi atto. E quindi eh, cioè, anche a quello di mangiare. Lei non so se condivide l'idea, ma dire che mangiare è un atto agricolo a tutto tondo, Berry, no? è Berry. questo, eh, perché certo. tutto quello che abbiamo nella tavola viene dalla terra, eh. però si è persa. Certo. Completamente. E quindi, Forse in Italia ancora diciamo eh, le cose mm. comunque nel nostro territorio toscano, sì, siamo, privilegiati, siamo toscano, dei privilegiati, eh. quindi, però siccome tendiamo a ricopiare delle, dei costumi, dei modelli che vengono da altri paesi dove invece eh, questo privilegio è molto ridotto e noi tendiamo a importare questi modelli eh, nelle grandi città e eh, comunque è eh, perso. Dimmi la tua esperienza, no. sei io giovane, sì, avrai no, un cerchio stavo... di amici che bisogna vedere. Sì, allora devo dire che io, appunto, proprio perché forse siamo anche in Toscana, cioè, cucini tu? Poco, mm, onestamente poco, perché... Ti non devi ho... sposare fra un po' lo sai. <ride> allora lo sa tutto adesso. E comunque sì, poco, ma perché non ho una grande passione. Mi piace molto mangiare bene, però non ho proprio la passione nel cucinare. Ma Sempre... ti sei mai chiesta, scusa, un atto, mi vuoi intervista, oh, ma... che cucinare è un atto, atto d'amore per la persona che ha anche un uovo a te no, 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 assolutamente, assolutamente. Eh, il problema è che quando magari spesso sono da sola durante i pasti, perché appunto non ci troviamo col fidanzato, e quindi quando sono da sola faccio veramente molto fatica a, a cucinare. Poi magari mi mangio il prosciutto, due cose comodali. sane però. Sì, no, no, assolutamente no. Non la pizza tutte le sere, assolutamente no, quello no. no, e, no, no. E nella cerca però, dei tuoi No, amici? devo dire che ho degli amici che apprezzano molto, molti sanno cucinare molto molto bene, per fortuna. Fa un quindi, piacere, cioè, è, 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 sì. Sì, una sì. categoria di trentenni, dottoressa, quindi si sta forse recuperando un po', forse l'informazione. Sì, e secondo me, ecco, infatti quello che volevo dire è un po' anche, tra virgolette, la moda, no? O comunque la comunicazione aiuta un sacco. Per esempio adesso va tantissimo le cassette che viene portato di verdura sì. a casa, perché è una moda. Cioè se te non hai la cassetta di frutta e verdura che ti arriva a casa... Non sei nessuno. Fanno parte credo. dei gas, no? I cosiddetti gruppi. Esatto. Sì, eh, sì, sì. Com'era la cron... Mi ricordo la cronica, no, cioè, i gas sì. che portano le. le, le... Come va di moda. Il chilometro zero, esatto. no? Esatto. E quindi sì. come può andare di moda tra i ragazzini se c'hai la fiesta perché era morendina nel momento, no? Quindi Poi c'è po caso che butti via quella verdura? Sì. O quella cosa che ti arriva? Sì, 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 infatti c'è questo lato. Però ecco, effettivamente quanto può influire la moda, la comunicazione anche sull'aspetto cibo, ecco? Influisce tantissimo perché ha a che fare con l'immaginazione <ride> e quindi che è, la, insomma, è una funzione psichica che distingue la razza umana, l'immaginazione e quindi l'immagine, ciò che noi ci viene proposto, eh, ci influenza fortemente, fortemente. È vera eh, questa cosa perché adesso non entro nei particolari ma giovani persone che conosco fanno proprio il discorso della cassetta di andarla a cercare addirittura siccome non tutte le volte potrebbero la stessa persona il gruppo mm -hmm. cioè, questa settimana vado io a prendere le patate questa Diverta settimana vai un virtuosismo tu. no anche Però se consumano se uno... cose effettivamente poi secondo me si torna un po' anche al valore che diceva la dottoressa cioè. prima la condivisione magari non è la condivisione a tavola nel momento stesso però c'è la condivisione è un altro tipo di condivisione sì, esatto forse più moderno più veloce probabilmente cioè, sì. però allora, io dico sempre che perché rinunciare a una verdura, se uno non può andare a comprarla fresca, oggi ci sono dei surgelati che sono buonissimi anche a livello organolettico e nutrizionale, forse a volte sono meglio della verdura perché la verdura se la cucini subito perde tutte le proprietà, mentre invece, eh, allora, non vuol dire non avere tempo a volte, eh, vuol dire un po' organizzarsi, no? ritrovarsi la famiglia al focolare, questo è il senso della famiglia un po', potrebbe, potrebbe cioè, è un po' quello che... Sì, eh, la risposta è affermativa, nel senso i riti sono cambiati e d'altra parte... Hai è vero, usato la parola rito, rito eh, è bellissima eh, questa parola. Eh, per cui se i riti sono diventati altro e sono molto velocizzati, il tempo di mangiare insieme non c'è. Però per esempio, magari non c'è nell'arco dell'intera giornata, ma mantenere quello della sera eh. sarebbe molto importante. Cioè, non sarebbe, è molto importante. Per esempio io vedo che tante famiglie e i bambini piccoli mangiano prima dei genitori. Mm. Ecco, questo per fortuna cosa non l'ho mai sbagliata. Cosa sba lo dice eh, sbagliata. Perché è sbagliato? Lo spieghiamo. Sbagliata perché se il cibo, stiamo dicendo, è legato alla relazione, mm. 
ehm, la relazione prevede che la famiglia sia fatta di quelle 3, 4, 5 persone e quindi perché da soli prima? Però vedi, i ritmi sono cambiati, che ne so, il babbo torna più tardi, la mamma li deve mettere a letto alle 9 e... Però voglio dire, Vai. io a letto alle 9 non ci sono mai andata, Brava. la mamma tornava alle 9 dal lavoro, l'ho sempre aspettata e mangiava quando, quando tornava lei e quando diceva lei, cioè voglio dire, insomma... Sì, non ci devono essere delle cioè, regole sì, fisse. Voglio dire, poi i sì. bambini li facciamo giocare le ore al computer e non si possono mandare a dormire alle sì. 10. Insomma, Guarda, Bianca, questa, bianca sono... questa, donna, questa giovane donna mi fa molto piacere perché vedo che recuperate tante cose. Cam, è cambiata, vero, la generazione di adesso, sì, dottoressa? Sì, la sensazione è di sì. Rispetto, per esempio, io sono già una generazione eh, eh, discretamente più vecchia, però... Eh, rispetto anche alla generazione dei diciamo, attuali 35, 40, 45, le nuove generazioni stanno recuperando. Mi ricorda quello che, che tu dici, che eh, mie figlie per esempio, ecco, che già le vedo ragionare in un modo diverso. Allora, le rifaccio la domanda così mi ridà proprio un tocchino finale. Cibo, piacere o carburante? Sì o no? In quali casi dovrebbe essere un piacere solo carburante? Per non far diventare proprio carburante, via? Dunque, dovrebbe sempre corrispondere a una forma di piacere, eh, comunque è un atto fondamentale dell'esistenza, quindi deve in qualche modo corrispondere a un piacere, anche la domanda bisogno fame, anche se soddisfa una fame in quel momento, se la posso soddisfare con qualcosa che mi fa piacere cioè, anche buono, sul piano palatale di buono viva, certo. è, è sempre meglio che se proprio io chiudo gli occhi e ingurgito eh, qualsiasi perché? cosa poi è chiaro che la funzione carburante intesa nel senso energia, sano del eh. termine è giusta cioè, però insomma con quindi, consapevolezza con anche consapevolezza e lei eh, ecco, io qui punto, punto tutto sulla consapevolezza nel senso che veramente non si conoscono gli alimenti si pensa che un piatto di pasta possa creare quale chissà quale disturbo o al contrario allora mangio il cracker e light mi fa bene no mangiati una fetta di pane probabilmente è molto più sana e te la è molto più buona quindi a quel punto il piacere torna a essere comunque sicuramente un valore importante quindi consapevolezza potremmo dire eh? sì, e quindi sì. il cibo non sarà sì. solo carburante ma sarà anche piacere, un piacere sì. Sì. abbiamo concluso il nostro tempo io sarei stata più una vita con voi a parlarne allora io ringrazio la dottoressa Carla Fani neurologa Grazie. e psicoterapeuta e a te ti do il via per dire come fare a diventare sociale allora forte. attraverso il sito ufficiale www.teletruria.it dove trovate la sezione proprio social reporter un modulo da, compula, da compilare con i vostri dati e poi sarete iscritti altrimenti tramite la pagina facebook eh, ufficiale sia quella di teletruria oppure proprio quella di social reporter e devono lasciare assolutamente commenti durante la puntata, domande, perplessità, tutto quello che volete, noi risponderemo. Bene, questa era la responsabile, è la responsabile del progetto Bianca Bisaccioni. Ho lanciato qualcosa, speriamo che l'abbiano preso. Eh? <ride> allora io ringrazio anche il nostro regista Natale Teci per la sua precisione e appuntamento alla prossima settimana con Social Reporter.